guys, what is up? Welcome back to my channel, Love Form PH. And yun nga guys, nagbabalik tayo sa ating voiceover video. So ngayon lang ulit kasi ako nakakuha ng time to edit these kinds of videos. Kaya ngayon lang ulit tayo uh, magkakaroon ng ganito. But before tayo dumako doon sa talagang video natin ngayon. Kapag hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to this channel by hitting the subscribe button and the notification bell para ma-update ka pa sa mga video ko na kagaya. Alam ko ang tumatakbo sa isip mo. Kapag sinabing vitamins, ito ay nakakatulong para mas maging malusog ang ating mga alagang manok. Ngunit, Paano kong sabihin ko sa'yo na ang lahat ng ito ay pawang advertisement lamang at imbes na mas makatulong ay mas nakakasira pa sa ating mga poultry farm? Paano ko kapag sabihin ko sa'yo na 40% ng mga mortality sa ating poultry ay dahil sa pagbibigay ng vitamins? Paano kong akala natin na mas ikakabuti nila pero ikakasama pa pala? Kagaya nga ng sabi ni Paracelsus, it's the dose that makes the poison. Kapag ang vitamins ay kulang sa ating mga manok, pwede itong mag-cause ng deficiency. Katulad ng pagkalumpo, pagkakaroon ng soft eggshells, at pagtutukaan. Mas worse pa kung mamamatayan tayo ng manok. Ngunit kung ito ay sumusobra naman, pwede kang magkaroon ng mga overweight at makolesterol na manok. At ang pinaka-worse ay diarrhea. Diarrhea ay isang napakasimpleng sakit na pwedeng ikamatay ng manok mo kung hindi mo maaagapan. Maring sabihin mo na normal lang yan para sa kanila. Ngunit kung ito ay paulit-ulit na nakakasama na. Ang diarrhea ay hindi lang dahil sa bacterial infections na kagaya ng sinasabi ng iba. Pero ito din ay sanhi ng sobra-sobrang pagbibigay ng vitamins katulad ng vitamin C at zinc, magnesium, at iba pa. Ang katotohanan kung bakit ko ito ginawa bilang isang vlog ay dahil nag-search ako sa YouTube at wala akong makitang impormasyon tungkol dito. Ngunit marahil may iilang lamang sa kanila ang magsasabi nito. Ngunit hindi nila sasabihin kung paano ba ito itama. Kagaya ng pagtukoy sa isang problema nang hindi nagbibigay ng solusyon. Ano nga ba ang tamang pagbibigay ng vitamins na hindi hahantong sa diarrhea? So narito guys, yung i-share ko sa inyo is um, vet approved and nag-research talaga ako dito guys. So usually kapag ang administration na ginamit natin is oral administration or yung pagbibigay uh, ng gamot sa hayop ng true sa by mouth to ay kapag normal lang yung condition at temperature mix 1 teaspoon or 5 grams into 1 gallon or 4 liters of water and administer 3 times a week kapag extreme naman yung weather conditions and temperature mix 1 tablespoon into gallon or 4 liters of water and administer 3 times a week. Kapag from sickness or from vaccination yung ating mga alagang manok, mix 2 spoons or 10 grams of powder into 1 gallon of water and administer every day. So guys, kapag sinabi natin yung dalawang una, yung 3 times a week, i-alternate natin siya sa tubig para maiwasan natin ang diarrhea. Marami kasing misconception na ang vitamins ay dapat ibigay ang 
araw-araw which is mali guys dahil kagaya ng sinasabi ko ito ay nakakasama sa kanila so kung magtatanong kayo ano nga ba yung vitamins na ginagamit ko at nire-recommend ako personally guys though this is not a sponsored ang ginagamit ko talaga ay vitamin pro so ito guys talaga lalong lalo na hindi lang sa mga saso chickens ko kahit sa mga pato, pabo at iba pa guys uh, yun yung pinapainom ko so yun lang guys sa video na to I hope na may natutunan na naman kayo sa akin at sa channel ko please share, like and subscribe happy farming